ജയ്ക്കുള്ള റിവിഷൻ നമ്മള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണും ഇതിന് പുറമെ ഇത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് വേറെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മളിതിന് കുറച്ച് കാര്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈനസോ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ് ആണ് ഇതിന് ഒറ്റ സൈനോ കോസോ ആക്കി മാറ്റലാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഒറ്റ സൈനസോട് ആക്കി എഴുതലാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുകളിലും താഴെയും റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കടന്നു വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റുള്ള റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് പേർക്കായിട്ട് അങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കേ എ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ബി കോസ് എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കടന്നു വന്നു ഇനി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവട്ടോ ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എ ബൈ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എ ബൈ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ b ബൈ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈൻ തീറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം വളരെ സിമ്പിളാ എന്താണെന്നറിയോ ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണാ കിട്ടുന്നത് അതായത് എ ബൈ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും ബി ബൈ റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സൈൻ തീറ്റ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എയും ബി എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ നമ്പറിന് വരാം സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എയും ബിയും തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി നോക്കിയടാ ദിസ് ഇസ് റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ടൈംസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ആയി മാറിയില്ലേ യെസ് ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലേ Yes, this is root over a square plus b square into sin of x plus theta. Now, let's say sin of x plus theta is minus 1 and 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 1 റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനും പ്ലസ് റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന് ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ എ സൈൻ എക്സ് പ്
പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് റൂട്ട് ഓവർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ടു റൂട്ട് ഓവർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എയ്റ്റ് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ രണ്ടറ്റത്തും എയ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഇത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അഥവാ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ത്രീയിനും തേർട്ടീനും ഇടയിലാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സിമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ ഫൈവ് വരെയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനം ത്രീ മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് സൈഡിലും ത്രീ മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെയാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജെയിമേന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫോർ എനി റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് എന്നാണ് അപ്പം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താ എ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല തീറ്റയും തീറ്റ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ആ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ടേമുകളെ എന്താക്കുക ചെയ്തത് ഒറ്റ ടേമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ ടേമിനെ രണ്ടായിട്ട് ശരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ത്രീ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് പിന്നെ ഫൈവ് സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി അപ്പൊ സൈൻ എ കോസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി So this becomes 3 cos theta plus 5 times sin theta into root 3 by 2 pin minus cos theta into 1 by 2 enn kitti ini ivada sradhiche nammada kayile cos term undu ivide oru cos term undu pin 5 undu multiply edittu ivada oru minus half varumba minus 5 by 2 varum appo namukku cos term gal like terms combine cheyyam appo 3 cos theta minus 5 by 2 cos theta 3 minus 2.5 half Half cos theta plus 5 root 3 divided by 2 sin theta എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പണി ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണം മാക്സിമം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓവർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ വരാൻ പോണത് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എയ്റ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ജയിക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഐ ടിക്ക് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സിമിലർ ചോദ്യം തന്നെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ സെവൻ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് പോക
ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഏ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താ സൈൻ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൽ എച്ച് എസ് നിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ റേഞ്ചിൽ പെട്ടതല്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൽ എച്ച് എസിന്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം ടു കെ പ്ലസ് വൺ വരേണ്ടത് അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സെവൻ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ എക്സിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അതിന് റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഒരു ഇന്റർവല് വരും ആ ഇന്റർവലിൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ വന്നാൽ എന്താണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് റൂട്ട് ഓവർ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് റൂട്ട് ഓവർ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയറും ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ടു കെ പ്ലസ് വൺ വരേണ്ടത് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓവർ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റൂട്ട് ഓവർ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് സെവന്റി ഫോർ ആ റൂട്ട് സെവന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ എട്ടിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ ഒമ്പതാകുമ്പോ എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പൊ എട്ടിനും ഒമ്പതിനിടയിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എടുക്കാൻ പോകണം മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എഴുതാൻ പോകും അപ്പോ ഇവിടെ ടു കെ വാല്യൂസ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സിനും അതുപോലെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിനും ഇടയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനും ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനും ഇടയിലാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ കേക്ക് എല്ലാ റിയൽ വാല്യൂസും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേക്ക് എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ അപ്പൊ കേക്ക് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനും ത്രീ പോയിന്റ് ഇടയിൽ മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നമ്പറുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇസ് ദൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി റീസെൻ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ജെ ഇ ചോദ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ ഏ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കണ്ണടച്ച ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ കെ ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ലെവൻ ആണ് ലെവൻ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആൻസറിലെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇഗേൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ റൈറ്റ് ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ your k plus 1 has to lie between minus root over 3 square plus 4 square and plus root over 3 square plus 4 square apa k plus 1 will lie between minus 5 and 5 endu parna k will lie between minus 6 and 4 apa k ki edukavunna ivadha integer values endakke irikkum minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 ത്രീ ഫോർ എത്തറണ എന്ന് നോക്കിക്കേ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പതിനൊന്നാണ് യെസ് പതിനൊന്നാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇരുന്ന് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ
നമ്മളൊന്നും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യും